அனைத்து தலைவர்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னும் இந்த புத்தகம் கூட முழுமையாக அச்சிட்டு அதனுடைய அதனுடைய பணி இன்னும் நிறைவு பெறவில்லை அநேகமாக எல்லாருக்குமான நகல் என்பது நாளைக்கு தான் கிடைக்கும் என்கிற நிலையில தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இருக்கிற முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே அவகாசத்தை முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே கருத்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற போது நாம் அவகாசத்தை நீடிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எவ்வளவு சீக்கிரமாக இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு அதை உடனடியாக மக்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற அக்கறையோடு தான் நம்முடைய பாரதி புத்தகாலயம் அதனுடைய பொறுப்பாளர் நாகராஜன் அவர்கள் இரவு பகலாக உழைத்து இந்த கனி அந்த அரும் பணியை அவர்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் எனவே அந்த வகையில எல்லாருடைய எல்லாரோடு நானும் சேர்ந்து இந்த மகத்தான பணி ஆற்றியிருக்கிற நம்முடைய பாரதி புத்தகாலய புத்தகாலயத்துக்கும் இதை இவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து மக்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற வெளியிட்டிருக்கிற இந்திய மாணவர் சங்கத்தினுடைய தோழர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்களை வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி யாருக்கு எப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரியல நான் வர்றபோது பயந்துட்டு தான் வந்த ஒருவேளை யாரும் வந்திருப்பாங்களா வரலையோ நாம மட்டும் வெளியிடுறவங்க மட்டும் இருந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிற மாதிரி இருக்குமோங்கிற அச்சத்துல தான் இருந்தோம் ஏன்னா நேற்று மாலை வரையில வேற ஒரு அரங்கத்தை ஏற்பாடு செய்து பிறகு திடீரென்று இந்த அரங்கத்துக்கு மாற்ற வேண்டிய ஒரு அவசரமான அடிப்படையில நம்முடைய ஆசிரியர்களிடம் கேட்ட போது அவர்கள் நேற்று மாலை தான் இந்த அரங்கத்தையே ஒத்துக்கொண்டு ஏற்பாடு செய்த காரணத்தினால் ஒருவேளை தலைவர்கள் வந்ததுங்கிற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இந்த அளவுக்கு அரங்கமே பத்தாத அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த மக்கள் நம்முடைய நம்முடைய நேயர்கள் நம்முடைய பொறுப்பாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் இங்கே வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது எப்படி பாரதி புத்தக ஆலயத்தை பாராட்டுகிறோமோ இந்திய மாணவர் சங்கத்தை பாராட்டுகிறோமோ அதே போல வங்க வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏன்னா இந்த சமூக அக்கறை தான் தமிழ்நாட்டிலே நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம் ஏதோ எங்கேயோ ஒரு கல்விக் கொள்கை யாரோ வெளியிடுறாங்க யாரோ பேசுறாங்க நமக்கு என்ன என்பது இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு அழைப்பு வந்ததா வரலையா யார் வருகிறார்கள் யார் வரவில்லை என்பதை பற்றி எல்லாம் கூட இல்லாமல் ஒரு கல்விக் கொள்கை இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது அதை பற்றி பலரும் பல மாதிரி பேசுகிறார்கள் நாம் என்ன வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் நம்முடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டுமே என்கிற அந்த அக்கறை இருக்கிற அந்த சமூக அக்கறை தான் மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எல்லாருமே சொன்னார்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நம்முடைய மாநில அனைத்து மாநில கல்வி அமைச்சருடைய மாநாடு நடைபெற போகிறது அதில் நம்முடைய கல்வி அமைச்சர் போக போகிறார் என்ன பேச போகிறார் என்று எல்லாருமே இங்கே ஆதங்கத்தோடு கேட்டார்கள் நம்முடைய கல்வி அமைச்சர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் ஆனால் அருமை நண்பர்களே இன்றைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் என்பது நாம் நினைப்பது மாதிரி அது ஏதோ பிஜேபி மட்டும் இருப்பதல்ல ஆர்எஸ்எஸ் நீங்கள் குஜராத் மாநிலத்துக்கு போனால் காங்கிரசுக்குள்ளேயே ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கிறது வேறு பல மாநிலங்களுக்கு போனால் வேறு பல கட்சிக்குள்ளேயே ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கிறது என்னும் ஒரு நண்பர் சொன்னார் இஸ்லாமியர்களுக்கு மத்தியிலே கூட ஆர் எஸ் எஸ் வேலை செய்கிறது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மத்தியிலே கூட ஆர் எஸ் எஸ் வேலை செய்கிறது என்று என்னுடைய ஒரு நண்பர் ஒருவர் சொன்னார் எனவே அவருடைய பல பணிகளை அப்படி பல கட்சிகளுக்குள்ளேயெல்லாம் ஊடுருவிருக்கிற காரியத்தை பார்க்கிறார்கள் நம்முடைய மாநில உயர்கல்வி அமைச்சரை பொறுத்த வரையிலே அவர் ஒரு கலைந்தெடுத்த ஆர் எஸ் எஸ் காரர் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தர்மபுரியிலே ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பயிற்சி முகாம் நடந்த போது அதற்கான பேரணி நடந்த போது இவர் தான் அதை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் என்பது நாம் எல்லாம் நன்றாக அறிந்த விஷயம் எனவே இவர் போய் அங்கே என்ன சொல்ல போகிறார் என்பதை நம்ம ஒன்றும் சொல்லிதான் தெரிய வேண்டும் என்கிற அவசியம் என்பது இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த அரசு இந்த அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை அடிப்படையில எதிர்க்கிற ஒரு அரசாக நிச்சயமாக இருக்க போவது கிடையாது நிச்சயமாக அது பிஜேபியினுடைய கைப்பாவையாக மாறிவிட்ட ஒரு அதிமுக பேர் தான் அதிமுகவை தவிர நடைமுறை அனைத்திலேயும் அது பிஜேபியினுடைய ஒரு கைப்பாவையாக செயல்படுகிற ஆட்சியாகத்தான் இந்த ஆட்சி இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நமக்கு கிடைத்திருக்கிற தகவல் படி பார்த்தால் உயர்மட்டத்தில் இருக்கிற பேசிக் கொள்கிற விவரங்களை பார்த்தால் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் ஆட்சேபியோடு இந்த கல்விக் கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது போல அவர்கள் மத்தியிலே ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் இருப்பதாகத்தான் நமக்கு செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஆபத்தான கட்டத்திலே நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது எனவே ரொம்ப வெறும் வேகமாக இந்த கல்விக் கொள்கையை நாளைக்கு நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு
இல்லை என்றால் எதற்காக முப்பதாம் ஜூன் மாதம் ஒன்னாம் தேதி வெளியிட்டு இவ்வளவு பெரிய கல்விக் கொள்கை பல தலைமுறைகளை தாண்டி சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கல்விக் கொள்கையை இந்த நவீன கால அரசியல் பொருளாதார சமூக தேவைகளை சவால் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு கல்விக் கொள்கையை மிக அவசரமாக ஒன்னாம் தேதி வெளியிட்டு முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் அது ஏதோ கருத்து கேட்புக்காக சொல்லப்படுகிறது அல்ல அது ஒரு நாடகம் அவ்வளவுதான் சரி அப்படியே கருத்து கேட்பிருந்தா கூட அவர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அனைத்து மொழிகளையும் வெளியிட்டு அனைவருக்கும் எல்லாரும் கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் அனைத்து மொழிகளையும் வெளியிடல அவசரமா முப்பதாம் தேதி முப்பது நாளைக்குள்ள நீங்க இது ஆங்கிலத்துல படிச்சு யார் ஆய்வு செய்து இந்த கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் எனவே அவர்கள் நாளைக்கு சொல்லிக் கொள்வார்கள் நாங்கள் கருத்துக்களை கேட்டோம் யாரும் கருத்துக்களை சொல்லவில்லை ஆகவே மௌனம் சமூகத்துக்கு அறிகுறி என்கிற அடிப்படையில் அவர்கள் இன்னைக்கு நிறைவேற்றி விடுகிற ஒரு மிக ஆபத்தான போக்கு தான் இதில் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது சொல்ல போனால் இந்த கல்விக் கொள்கை இந்த இந்த கல்விக் கொள்கை இருக்கிற இந்த ஆவணத்தை நானூற்றி எண்பத்தி நாலு பக்கங்களையும் படிக்கிற போது அநேகமாக நம்முடைய கல்வியை தலைகீழாக புரட்டி போடுகிற ஏற்பாடுகள் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது மூணு வயதிலேயே இப்போது கல்வி பள்ளிக்கூடத்திலே பிள்ளைகளை சேர்க்க வேண்டும் என்கிறார்கள் ஐந்து வயதுல சேர்க்கிற பிள்ளைகளை மூன்று வயதிலேயே சேர்க்க வேண்டும் என்கிறார்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு பரீட்சை எட்டாவது ஒரு பரீட்சை ஒன்பதாவது ஒரு பரீட்சை பத்தாவது பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவது ஒரு பரீட்சை கிட்டத்தட்ட நீங்க பார்த்தா பள்ளி பள்ளியிலே படிக்கிற மாணவர்கள் ஏதோ அடிமைகளை போல ஆக்குகிற ஒரு ஏற்பாடு தான் இந்த கல்வி கொள்கையிலே இருக்கிற ஏற்பாடு அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரீட்சை எல்லாம் பிளப்பெல்லாம் வந்து பரீட்சை வச்சாக்கா பாஸ் பண்றது அரசாங்கம் தேர்வு எழுதுறது அரசாங்கம் கல்வி அமைச்சர் தானே தேர்வு வெளியிடுறாரு இந்த கவர்மெண்ட் தானே வெளியிடுது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தேர்வுக்கான ஒரு ஏஜென்சி அவ்வளவுதான் அந்த ஏஜென்சி யாரு வைப்பா அதுல சொல்லியிருக்காங்க மத்திய அரசு வைக்கலாம் மாநில அரசு வைக்கலாம் தனித்தனியா யார் வேணாலும் ஏஜென்சி வைத்துக் கொண்டு தேர்வுகளை நடத்தி கொள்ளலாம் அவங்க பட்டங்களை கொடுத்துக்கலாம் என்று சொன்னால் கல்வியினுடைய தரம் எங்க இருக்க போது இல்ல அல்லது அவை நிர்வாகிற தரத்தை வந்து எல்லாருக்கும் எப்படி கிடைக்க போகிறது எனவே சகலத்திலையும் கல்வி அதாவது இந்த நாட்டில் ஆர் எஸ் எஸ் நினைத்திருக்கிற அந்த மோசமான அந்த கோட்பாடுகளை அமல்படுத்த வேண்டுமானால் அந்த பிஞ்சு உள்ளங்களிலே இந்த நஞ்சு கருத்துக்களை புகுத்துவது என்கிற அடிப்படையிலே தான் அவர்கள் செய்ய முடியும் பாடத்திட்டத்தை யார் வகுப்பா மூணாவது வயசுல சேரக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற பிள்ளைக்கு பாடத்திட்டத்தை இந்த மாநில அரசு தீர்மானிக்காது மாநில அரசு கையில் அது இருக்காது மத்திய அரசு தான் தீர்மானிக்கும் உயர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கல்வி என்பது முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு போய்விடும் நம்ம எல்லாருமே என்ன கேட்கறோம்னா வந்து கண்கரன் நியூஸ்ல இருக்கிறத மாநில பட்டியல மாத்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மாநிலங்களுக்கு இருக்கிற உரிமையை பறிக்காதே என்னெல்லாம் நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா இப்ப என்னன்னா கண்கரன் நியூஸ்ல இருக்கிறது முழுக்க முழுக்க அவங்க ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நிலை என்பதுதான் கொண்டு வருகிறார்கள் ஏற்கனவே பேசுறாங்க நம்முடைய டாக்டர் வசதி தேவி மிக தெளிவாக சொன்னார்கள் பிரின்ஸ் கரியன்பா மிக தெளிவாக சொன்னார்கள் நீட்டு ஒண்ணு வந்து நாம என்ன பாடுபட வேண்டியிருக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்திருக்கிற விவரம் என்ன சொல்லுது நீட்டு எவ்வளவு ஃப்ராடு மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது நீட்னால ஒண்ணும் தகுதி வரல நீட்னால ஒண்ணும் ஊழலோ முறைகேடோ நடக்கல எட்டு மார்க் வாங்கினவங்க கூட இன்னைக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் பஞ்சாப்ல இருந்து விவரங்களை இன்னைக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆய்வு செய்து பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு பல மாநிலங்கள் நடத்தா தமிழ்நாட்டில்தான் இந்த கொடுமை நடக்குத தவிர மற்ற மாநிலங்களை நீட்டு என்று எடுத்துக்கிற இடங்கள்ல பூரா தனியார் கல்வி மருத்துவ நிறுவனங்கள் மிக குறைவான மார்க்குகளை வாங்கியவர்களை கூட மருத்துவ கல்வியில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்னாச்சு அங்க நீட்டு எழுதுது என்னாச்சு நீட்டு தேர்வு செய்தால்தான் எம்பிபிஎஸ் வர முடியுங்கிற நிலைமை என்னாச்சு எனவே அதனால இன்னைக்கு இந்த வருஷம் மூணு மாணவிகள் உயிர் போயிருச்சு போன வருஷம் மூணு மாணவிகள் உயிர் போயிருச்சு தாய்மொழி கல்விக்கே வயிறு இல்லாம வழி இல்லாமல் போய்விட்டது எனவே ஒட்டுமொத்தத்தில் சமூகத்தை நாசப்படுத்துகிற இந்திய இந்தியாவுடைய பாரம்பரியத்தை பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை மொழியை அனைத்தையும் தவிடு முடியாக்கி அனைத்தையும் ஆர் எஸ் எஸ் விரும்புகிற அந்த வர்ணாசிர தர்ம கோட்பாட்டுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு தான் இவைகளை இந்த கல்விக் கொள்கையை இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் மிக வேகமாக இதை செயல்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள கருத்துக்கிட்டு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியே கல்வி அமைச்சர் மாநாட்டை எதுக்கு கூட்டணும் 
அது முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகு கூட கூட்டலாம் இல்லை அப்படியானால் மிக வேகமாக வண்டியை ஓட்டி இந்த கொள்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இன்றைக்கு நல்ல வேலை இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர்கள் இந்த கல்வி கொள்கையுடைய ஆபத்து என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஆவணத்தை தமிழிலே கொண்டு வந்திருப்பது மிகப்பெரிய வாய்ப்பை அளிக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எனவே இனிமேல்தான் கல்வி ஆர்வலர்கள் மற்ற இளைஞர்கள் மாணவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இதன் மீது ஒரு பொது விவாதத்தை நடத்த வேண்டியிருக்கிறது நம்முடைய கண்டனத்தை தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த நூலை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாரதி புத்தகாலய நண்பர்களுக்கும் நம்முடைய இந்திய மாணவர் சங்க தோழர்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு நிச்சயமாக நான் சொல்ல விரும்புவது தமிழ்நாடு இன்றைக்கு ஆரம்பித்தாலும் கூட ஒருவேளை இந்த தேர்தலில் நம்ம தோற்றுக்கலாம் வட மாநிலங்களில் அதனால ஒன்றும் இந்தியா பூரா அவங்களுக்கு பின்னாடி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது எத்தனையோ நேரங்களில் அறுதி பெரும்பான்மையில் ஜெயித்தவர்கள் அடுத்த தேர்தலில் படுதோல்வி அடைந்திருக்கிற வரலாறை இந்த நாடு பார்த்திருக்கிறது ஒரு முறை ஜெயிச்சுட்டு அவங்க என்ன சாஸ்வதமாக ஜெயிச்சு தான் வரலாறா ஒரு முறை தோத்துட்டு அவங்க பரம்பரையாக தோக்குறதுங்கிறது தான் வரலாறா அப்படி கிடையாது எனவே இந்த தேர்தலிலே அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளிலிருந்து வேறு பிரச்சனைகளை கவனத்தை திருப்பி பாகிஸ்தானுக்கு நமக்கு சண்டை புல்வாமாவில் தீவிர தாக்குதல் பால்கோட்டிலும் பால்காட்டில் நம்ம திருப்பி தாக்கணும் என்று இப்படிப்பட்ட இந்த தேசிய உணர்வை தட்டி எழுப்பி இந்துத்துவா என்கிற அந்த வெறியை உண்டாக்கி இன்றைக்கு அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் நொறுங்கி போய் கிடக்கிற போது இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் தான் ஏற்பட போகிறது அதிலே இதோட முதல சொன்ன மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் மைனாரிட்டியில் வந்தால் கூட கொஞ்சம் அஞ்சு அடங்கி ஆட்சி நடத்துவாங்க இவங்க அறுதி பெரும்பான்மையோடு ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க எனவே தான் அடித்த மூப்பாக அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் நிச்சயமாக எந்த அளவுக்கு ஆதரவு அலை இன்றைக்கு இருப்பதாக சொல்லுகிறார்களோ அது அப்படியே எதிர்ப்பு அலையாக மாறுவதற்கு ஆறு மாதங்கள் கூட தாங்காது என்கிற நிலைமை தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே நிச்சயமாக இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை ஒரு நாடு தழுவிய அளவுக்கு வரும் வருவது கடுமையான எதிர்ப்பை உண்டாக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நிலைமையை உருவாக்கலாம் நாடாளுமன்றத்திலே நாம் எழுப்ப நம்முடைய முப்பத்தி ஏழு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்புகிற கோஷம் நாடாளுமன்றத்திலே மட்டுமல்ல இந்திய நாடு முழுவதும் எதிரொலிக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக அது மாறத்தான் போகிறது ஒரு காலத்தில் இந்தி தெளிப்பை நாம் எதிர்த்தோம் இன்றைக்கு வங்காளிகள் எதிர்க்கிறார்கள் பீகாரிலேயே எதிர்க்கிறார்கள் கர்நாடகத்திலே எதிர்க்கிறார்கள் எனவே இன்னைக்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அன்னைக்கு நாம் எதிர்த்தோம் இந்தியை புறக்கணித்ததனால் தமிழ்நாடு ஒன்றும் அழிந்து விடவில்லை மொழி பிரச்சனை என்று வருகிற போது நாம் நிறைய பேசலாம் ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்வதே தவறு என்று நாம் யாருமே சொல்லவில்லை அவங்க விரும்புறது மூணு மொழி என்ன நாலு மொழி வேணாலும் படிச்சுட்டு போட்டு யார் வேணாங்கிறோம் ஆனால் கல்வி நிலையத்திலே அதை கட்டாயமாக விருப்பப்பாடம் என்கிற பேரிலே கூட நீங்கள் மூன்று மொழியை படித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அப்படி கட்டாயப்படுத்துவது கூட அது கொல்லைப்புற வழியாக இந்தியை திணிப்பதாக ஆகும் என்கிற அடிப்படையில் தான் நாம் அதை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இன்றைக்கு இந்தியாவே நாளைக்கு தமிழகம் காட்டுகிற அந்த வழியிலே திரளுவதற்கான வழி வரத்தான் போகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று காலையிலே மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருக்கிறார்கள் எந்த பிரச்சனையிலே மாணவர்கள் களம் இறங்குகிறார்களோ அந்த பிரச்சனை இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்பதுதான் நம்முடைய வரலாறு அந்த வரலாறு அறுபத்தைந்துக்கு பிறகு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலே மீண்டும் திரும்பி பார்க்கிற வெற்றி பெறுகிற அப்படிப்பட்ட நிலைமை இந்தியாவே நம்மை திரும்பி பார்க்கிற அந்த நிலைமை என்பது வரத்தான் போகிறது என்று இந்த நேரத்திலே சொல்லி நிச்சயமாக நாம் அனைவரும் ஏதோ இங்கே வந்தோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு இந்த மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியுமோ ஆங்காங்கே சிறு சிறு கூட்டங்கள் ஆங்காங்கே கருத்தரங்கங்கள் ஆங்காங்கே திருமணி கூட்டங்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் இதை பற்றிய விவாதங்கள் கல்லூரியிலே இதை பற்றிய விவாதங்கள் மாணவர்கள் மாணவிகள் கூடுகிற அத்துணை இடங்களிலும் இது ஒரு பொது விவாதமாக மாற்றுவதற்கு ஐயா நம்முடைய காதல் மைஜர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல இது ஒரு விழிப்புணர்வு மையம் விவாதமாக உருவாக்குகிற போது நிச்சயமாக இந்த விழிப்புணர்வு ஒரு விஸ்வரூபமாக மாறும் தோழர் நம்முடைய ரவீந்திரன் அவர்கள் சொன்னதை போல அது ஒரு பெரிய சுனாமியாக மாறி மத்திய பிஜேபி அரசு பணிகிற நிலைமை என்பதை நாம் உருவாக்குவோம் என்கிற அந்த உறுதியேற்க வேண்டும் என இந்த நேரத்திலே கேட்டு இந்த முயற்சிக்கு வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி